നെറ്റ്വർക്ക് ടോപ്പോളജി ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുക ഒരു കമ്പ്യ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് നമ്മൾ നോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് നോട്ട്സിനെ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെ പലതരത്തിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിനെയാണ് ടോപ്പോളജി എന്ന് പറയുക മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ടോപ്പോളജി ആണുള്ളത് ബസ് ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജി ആൻഡ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ബസ് ടോപ്പോളജി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ബസ് ടോപ്പോളജിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ അയക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരം കൈമാറുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ബസ് ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലൈനിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറും അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം ഇൻഫർമേഷൻ അടുത്ത കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇത് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിനും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും നമുക്ക് ഈ വിവരങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ബസ് ടോപ്പോളജിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി കുറവാണ് അതായത് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം അതിന് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ബസ് ടോപ്പോളജി ബസ് ടോപ്പോളജിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ കേബിളിനെയാണ് നമ്മൾ ബസ് എന്ന് പറയുക ഇവിടെ ഇതാണ് ബസ് അടുത്തത് റിങ് ടോപ്പോളജിയാണ് റിങ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഓരോ നോഡിനെയും മറ്റ് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുകളായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റിങ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പോളജിയാണ് റിങ് ടോപ്പോളജി റിങ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരം കൈമാറുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരം കൈമാറണമെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് വിവരം കൈമാറാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡാറ്റ കൈമാറുമ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവും റിങ് ടോപ്പോളജിയിൽ അതായത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൂടെയും കടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് ആവശ്യമുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ റിങ് ടോപ്പോളജിയിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എല്ലാ നോഡുകളെയും ഒരു സെൻട്രൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ടറായിട്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പോളജിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി ഈ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും മറ്റൊന്നിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് സെൻ്ററിലുള്ള ഹബ്ബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വഴിയാണ് സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ എല്ലാ നോട്ട്സും സെൻട്രൽ സിസ്റ്റമായ സ്വിച്ചിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഈ സ്വിച്ചാണ് ഈ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജിയിൽ മൊത്തമുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സ്വിച്ചാണ് ഇൻ സ്റ്റാർ ടോപ്പോളജി എ സെർവർ ഈസ് എ സെൻ്റർ ടു വിച്ച് ഓൾ ദ ഓൾ അതർ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇതൊക്കെ ഓരോ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്ററിനെയാണ് നമ്മൾ സെർവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് മോഡൽസ് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് നോക്കാം ടു ടു ടൈപ്സ് മോഡൽസ് ആണുള്ളത് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ദ ക്ലയൻറ്റ് ഫ്രം ദ സെർവർ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ നോട്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ലയൻറ്റിനൊക്കെ സെർവറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചറാണ് ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ സെർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ സെർവർ സെർവറുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ് ക്ലയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ എന്നുള്ള സെപ്പറേഷൻ അവിടെ ഇല്ല പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിൽ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ സെപ്പറേഷൻ ഇല്ല പിയർ പിയർ ടു പിയർ നെറ്റ്വർക്കിന് വേറൊരു പേരാണ് പി ടു പി നെറ്റ്വർക്ക് അവിടെ ഓരോ നോഡും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടറും
ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്സിൻ്റെ ഒരു കള കളക്ഷനാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദറാണ് വിൻഡൻ സെർഫ് വിൻഡൻ സെർഫാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലാർജസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ലാർജസ്റ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്താണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് നോക്കാം ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലോ ഉള്ളിൽ മാത്രം ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പ്രൈവറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് വൈഡ് ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫീസസ് തമ്മിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാനായിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ഇൻ്റർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഡാറ്റ കൈമാറാൻ എക്സ്ട്രാനെറ്റ് എന്ന് ഒരു കമ്പനിയുടെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫീസസ് തമ്മിൽ ഡാറ്റ കൈമാറാനാണ് എക്സ്ട്രാനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രാനെറ്റിലേക്ക് ആ സെയിം കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമേ ആക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് കണക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് വയർലെസ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെലിഫോൺ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതിനാണ് ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ വിളിക്കാം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവിടെ കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനാണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഡയലപ്പ് കണക്ഷനിലും ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനിലൊക്കെ ഡയലപ്പ് കണക്ഷനിൽ ടെലിഫോൺ ലൈൻസാണ് അവിടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷനിലും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ മീഡിയം ടെലിഫോൺ ലൈൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഹൈ സ്പീഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ വയർലെസ് കണക്ഷനിൽ റേഡിയോ ലിങ്ക് വഴിയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ മോഡമോ അതോ അതുപോലെ തന്നെ കേബിൾസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല വയർലെസ് കണക്ഷനിൽ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് റേഡിയോ ലിങ്ക്സ് വഴിയാണ് അതായത് ഡി എസ് എൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് കണക്ഷനാണ് ഡി എസ് എൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സബ് ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈനാണ് ഡി എസ് എൽ അതായത് ഡിജി ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഡി എസ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബർ ലൈൻ അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വയർലെസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും വൈഫൈയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡാറ്റ കൈമാറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് വൈഫൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയർലെസ് ഫിഡിലിറ്റി വൈഫൈയിൽ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വഴിയാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നത് വൈഫൈനേക്കാളും വൈഫൈയുടെ തന്നെ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് വൈമാക്സ് അതായത് വേൾഡ് വൈഡ് ഇൻ്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഫോർ മൈക്രോവേവ് ആക്സസ് അതാണ് വൈമാക്സ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ദൂരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ പേർക്ക് ഡാറ്റ കൈമാറാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വൈമാക്സ് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് അതായത് ട്രാൻസ്മിഷൻ കൺട്രോൾ പ്രോട്ടോകോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് ടി സി പി ഐ പി പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എഫ് ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ അടുത്തത് വയർലെസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഡബ്ല്യു എ പി വയർലെസ് അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾസ് ഇനി കുറച്ച് ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് വെബ് പേജസിനാണ് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുക കുറേ വെബ് പേജസിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് വെബ് വെബ്സൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് ആണ് വെബ്സൈറ്റ് ഇനി നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജാണ് ഹോം പേജ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലത്തെ ഫസ്റ്റ് വെബ് പേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോം പേജ് എന്ന് പറയുക അടുത്തത് വെബ് ബ്രൗസർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വെബ് ബ്രൗസർ അതായത് ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് പേജസിലെയോ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് വെബ് ബ്രൗസർ ഒരു വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റിലെ ഒക്കെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ഫയർഫോക്സ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഇതൊക്കെ കുറച്ച് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഫയർഫോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറൈവ് ചെയ്തത് മോസിലേ എന്നാണ് അത് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലാണ് ഫയർഫോക്സ് റിലീസ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ഫോറിലും ഇൻ്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഗൂഗിൾ ക്രോം ഡാറ്റ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ വേർഷൻസ് വർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഇനി വേറെ കുറച്ച് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം നെറ്റ്സ്കേപ്പ് എപ്പിക് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഓപ്പെറ സഫാരി മൊസൈക്ക് സി മങ്കി ടോർച്ച് ഇതൊക്കെ വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നെറ്റ്സ്കേപ്പ് എപ്പിക് ഫ്ലൈയിങ് ഫിഷ് ഓപ്പെറ സഫാരി മൊസൈക്ക് സി മങ്കി ടോർച്ച് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ആണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് റിട്രീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് വെബ് ബ്രൗസേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം നോക്കാം ഡൊമൈൻ നെയിമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം യാഹു ഡോട്ട് കോം ഇതൊക്കെയാണ് ഡൊമൈൻ നെയിമിൻ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം ഉപയോഗിക്കുക ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിൽ രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊരു ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി കുറച്ച് ഡൊമൈൻ അബ്രിവേഷൻസ് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും ത്രീ ലെറ്റർ അബ്രിവേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കാണിക്കാനും ടു ലെറ്റർ അബ്രിവേഷൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഒരു കൺട്രീനെ കാണിക്കുവാനാണ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഡോട്ട് ഇൻഫോ കാണിക്കുന്നത് ഡോട്ട് കോം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ജി ഒ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ്റൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കാനാണ് ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എജ്യൂക്കേഷൻ ഡോട്ട് എം ഐ എൽ മിലിറ്ററി ഡോട്ട് നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഡോട്ട് ഇൻഫോ ഇൻഫർമേഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോട്ട് കോം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഗവൺമെൻറ്റ് ഡോട്ട് എഡ് ഡോട്ട് ഇ ഡി യു എജ്യൂക്കേഷൻ ഡോട്ട് എം ഐ എൽ മിലിറ്ററി ഡോട്ട് നെറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് റിസോഴ്സസ് ഡോട്ട് ഓർഗ് നോൺ പ്രോഫിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത് കുറച്ച് കൺട്രീസിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഐ എൻ ഇന്ത്യ ആണ് എ യു ഓസ്ട്രേലിയ എഫ് ആർ ഫ്രാൻസ് എൻ സെഡ് ന്യൂസിലാൻഡ് യു കെ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം പിന്നെ അടുത്തത് ഡോട്ട് ഭാരത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദേവനാഗിരി സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ദേവനാഗിരി സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ആണ് ഡോട്ട് ഭാരത് എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസിനെ ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദി മറാഠി ബോഡോ ഡോഗ്രി മൈഥിലി ഇനി എന്താണ് ഒരു ബ്ലോഗ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലോഗ് അതായത് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസും ലിങ്ക്സും അതർ സൈറ്റ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ബ്ലോഗ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലോഗ്സ് ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ
കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗൂഗിൾ അതുപോലെയുള്ള സെർച്ച് എഞ്ചിൻസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസാണ് എറ്റാ വിസ്റ്റ യാഹു ഹോട്ട്ബോട്ട് ലൈക്കോസ് എക്സൈറ്റ് വെബ് ക്രൗളർ ബിങ് ഗുരുജി ആർച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വെബ് ബ്രൗസ് സെർച്ച് എഞ്ചിൻസാണ് ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഗുരുജി ഗുരുജി ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ഫസ്റ്റ് വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ആർച്ചി ഫസ്റ്റ് വെബ് സെർച്ച് വെബ് സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് ആർച്ചി ഫസ്റ്റ് വെബ് റോബോട്ട് വാൻഡെക്സ് ആണ് ആ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മാത്യു ഗ്രേ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് അടുത്തത് ഗൂഗിൾ ലാരി പേജ് ആൻഡ് സെർജി ബ്രിൻ ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മെൻലോ പാർക്ക് കാലിഫോർണിയ അടുത്തത് യാഹു യാഹു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ജെറി യാങ് ആൻഡ് ഡേവിഡ് ഫിലോ ആണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിൽ സണ്ണി സണ്ണിവെയിൽ കാലിഫോർണിയയിലാണ് യാഹുവിൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് കഴിഞ്ഞു താങ്ക്